今日紹介する選手はブランドン・カーリー現役のプロフェッショナルボディビューダーですで左2006真ん中2007で2008でね今はどうなってババババアバ2017年はこうなってる。彼はね、成長がすっごい。この動画はね、2000、あ、2010年って、本当に最近のサンマリのプロ。彼は3位になったんだけど、彼はね、あの、すごいんだよ。本当に成長が。後でいろいろ見したり説明したりするけど、2016から1年でもすごい成長してるし、過去から見てももういろんな改善点が見られる。で、これからが本当に楽しみな。ちなみにミスターオリンピア2017年に8位になってるんだけど、だ彼はね、すごい成長見せてるんだよね。まあ、ちなみに彼をまあ説明すると、35歳、今ね。うん。1982年だから、計算が数学苦手だからちょっとわかんないけど、35だよね。身長が約170ちょいかな。うん。で、体重が115キロって言われてるけど、年々重くなってる。まあ、アメリカ出身だね。からね、あの、2003年とかから、まあ、ヘビークラスの大会に出始めてて、まあ、で、経歴で言うと、2011年、実は、2011年ってフィリヒースが初めて優勝した年なんだけど、ミスターオリンピア8位になってるんだよね。でそこから、まあ、強い活躍はなかったんだけど、2016年ミスターオリンピア8位、あ、違う、16位。で、2017年に入ってからは、ニュージーランドプロ1位。で、アーノード・クラシック・オーストラリア1位。で、その後のミスターオリンピアが8位になったんだよね。で、最近のフェリーゴ・レガシーっていう大会では1位で、セジリック・マクミランを差し置いての1位でしょ。で、もっと最近、本当に最近、3日前ぐらいかな、のサンマリのプロは3位だったんだよね。で、3位になった時にセジュリックが1位。で、前紹介したハディ・チョーパンが2位になってから、結構いい選手たちと戦い合ってるんだよね、最近。で、彼の強いポイントは背中だと俺は思っていて、まあ、背中と腕のサイズかな、すごいよね。まあ、2016年が左、で、2017年、だから1年の変化は本当にすごいんだよね。彼はね、あの、オキスゲンジムってとこで頑張ってるんだよ。あのビッグラミーとかナーサン・デ・アシャとかあのロリー・ウィンクはもう一緒,一緒のジムなんだけどだからまあ彼の強みは背中で直すべ,べきポイントというかもうちょっと強くすればいいなと思うポイントは足だと俺は思うんだよねまあこれはセジュリックとの最近のフェリーゴ・レガシー1位になった時のねこれすげえニュースになってるからうんセジュリックはでかいけどで、彼の足のね、牛、バックポーズから見た時の足の幅というか、それがちょっと足りないから、まあそこは何とかしてほしいよね。してほしいっていうか、まあまだこう見るとね、筋肉が忙しくないんだよね。その元気、一個一個の筋細胞が。そう見えるんだよね。これからもどんどんだから成長していくと思うんだよね。うん。どんどん、で、まだ35で若いでしょ。で、全然いけると思うんだよね。うん。バックダブルバイセプス。スクリタタタでね、彼のね、強いポイントっていうのは、あの、フロントダブルバイセップがあるじゃん。あの、背中の広がりが、俺、ピカイチだと思うんだよね。昔のジェイカトラを思わせるような、その、すごい広く見えるでしょ。これはね、なんか背中をこう、なんだ胸を張って、そう出すポーズがね、出し方がうまいのもあるし、本当に背中がフロントポーズから見て、広いっていうのもある。うん。で、セジュリックは、今年の、左側のね、セジュリックは今年はあ、あの、ミスターオリンピア10位だったから、意地でも順位上げてくるでしょ。で、ブランドン・カーリーも絶対上がると思うんだよ。だからトップ5に食い込めるかな。うん。1位、フィル。2位、ビッグ・ラミーで今年。で、3位、ボーナック。4位、デクスターで。ショーン・ローデンが5位でしょ。だから、その、どっかに食い込めるかな。まあ、その上の順位が変動する場合もあるけどね。うん。って感じかな